kính chào quý vị đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay cũng là dịp Tết và như mỗi năm chúng tôi có những vị dân cử, dân biểu tới đài truyền hình SBTN để có vài lời chúc Tết với quý vị. Và chúng tôi cũng mời quý vị dân cử, dân biểu đó tới đây để có thể trình bày cùng quý vị về những chuyện đã làm và những chuyện sẽ làm trong những năm vừa qua. Và đặc biệt hôm nay chúng tôi có hai người bạn rất thân à, và hai người dân cử rất là thân đã nhiều năm làm việc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. À, thứ nhất là chúng tôi có ông dân biểu liên bang à, của địa hạt 46, ông Lu Korea. Kính chào ông Lu Korea. Good to be here. Và chúng tôi có người bạn thứ nhì là ông thượng nghị sĩ tiểu bang California của địa hạt 34 là ông Tom Umberg. Kính chào ông, ông Tom Umberg. Xin kính chào quý vị. It's very good. So, um, what we do is that we ask them questions uh, about their vision of the future and also the past, what have they done to help us. Uh, một trong chuyện mà chúng tôi sẽ nói chuyện là uh, hỏi những vị dân cử này uh, là những chuyện gì họ đã làm trong quá khứ và những chuyện gì họ tính làm trong tương lai và sẽ chuyển đạt các chuyện đó với, uh, với chúng ta. Um, and uh, my first question is to, um, you know, uh, Senator Umberg uh, about uh, <coughs> DEI, diversity, quality and inclusion. Um, that is a trend right now uh, of us, you know, in, we, we be inclusive of all, all races. Um, what is your viewpoint on that in California? I, I know a lot of people don't like it and, and say, hey, that we, we shouldn't have that policy. And uh, what is your, your, your point on that? So I think Orange County is a great example of how we become enriched culturally, economically, politically by inclusiveness. For example, including the Vietnamese American community in Orange County's politics and culture has made us all better human beings, improved our quality of life. Um, ông thường nghị sĩ Tom Umberg nói là cái vấn đề mà um, những cái chính sách uh, để um, để đề cao vấn đề đa dạng là một cái mà đã giúp cho cái 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 nơi cái cái cái, cái quận cam của chúng ta cộng đồng Việt Nam đã tham gia trong chính trong trong chính trị trong những cái sinh hoạt xã hội à, từ vấn đề giáo dục tới những nơi khác tại đó là cái đã đã làm cho quận cam mình càng ngày càng càng mạnh lên. I'm not just referring to the strength of the Vietnamese community and the inclusion of the Vietnamese community. It's all communities, but also it's it benefits all communities. It benefits my children to have a vibrant Vietnamese community. It benefits um, Congressman Correa's children to have a community that is culturally enriched. Sự tham gia của cộng đồng Việt Nam và những cái cái sự tham gia của tất cả những cái cộng đồng sắc tộc khác nhau nó làm cho cái cái sức mạnh của cái cái vùng quận cam và nó nó tạo ra những cái mà nó nó tốt cho cho cái 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 thế hệ của của con, con cháu của chúng ta. And let me just add, I know it's not a question to me, but I want to add to it. This morning, we're in Santa Ana restoring a Little Saigon sign. Little Saigon in Santa Ana, Little Saigon in Central Orange County. The Vietnamese community has strengthened Orange County, made California stronger. We have at the federal level numerous generals of Vietnamese heritage. That is what diversity does for this country. That's our strength. Anh Phủ, à, ông Lưu cũng nhắc tới là sáng hôm nay cả hai vị dân cử này đi tham dự một cái buổi lễ đặc biệt để à, để tạo tạo dựng lại cái cái bảng Little Saigon ở, th ở thành phố Santa Ana. Ông đưa lên cái ví dụ này là một cái 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 nó à, biểu dương cho cái sức mạnh của cộng đồng Việt Nam của chúng ta và cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam à, trong cái cái cuộc của, của, của chúng ta và nói lên cái sức mạnh của cộng đồng và cái sức mạnh của cái vùng này vì cộng đồng Việt Nam. Yes, one on that point, you know, I'd like to, uh, to go back to um, Senator Tom Ehrenberg about a bill, I think it's 369 in California. Uh, that bill, you know, uh, talk about having funding, uh, teaching our children uh, in, um, in school about the heritage of the Vietnamese American refugee experience, uh, not the communist, you know, viewpoint, but outside, how we came over here, why we left the country, and how we play into, you know, how we uh, get involved in the, uh, this community and become American. And that is a very unique experience, and that bill, you know, requires funding um, to teach our children. I mean, 
our next generation. What is your take on that, and what will you do to help us? Sure. Um, I, I was proud to introduce and have signed into law the bill that provides for uh, dual immersion, Vietnamese English mm -hmm. dual immersion, for a bunch of reasons. Um, first, it's not, again, not just important for Vietnamese children, it's important for all our children that we have that kind of diversity to be able to operate economically in the, in the world economy. That's number one. And then number two is that the history of the Vietnamese community is rich with sacrifice. The sacrifices that parents and grandparents made coming from Vietnam here, um, and it is critical that young people understand, recognize, and revere that sacrifice. Uh, kính thưa quý vị, uh, ông thân nghệ sĩ Lưu Khư, uh, ông, ông thân nghệ sĩ Tom Amber có nói về cái cái dự luật mà 39 phải không anh anh Phủ? 39 đó. Dạ, 39 là, là cái cái dự luật mà ông rất là um, hãnh diện được um, hãnh diện được đưa ra và và được chấp nhận thành luật ở tại tiểu bang California và cái cái dự luật đó là đã để để um, để đưa ngôn ngữ um, cái việc ngữ vào những trường để các em con em ngay cả con em của chúng tôi được học tiếng Việt ở trong trường và cái đó là cái sức mạnh của tiểu bang California và cái nước này là chúng ta có nhiều cái văn hóa khác nhau và nhiều ngôn ngữ khác nhau ngoài ra ông nói về cái cái um, cái um, cái value tức là cái um, giá, về, trị, yeah. giá trị về vấn đề mà hy sinh của người Việt Nam và cái đó là một cái giá trị mà chúng ta đều được học từ người Việt Nam và từ cộng đồng Việt Nam. Đó, đó là câu hỏi mà mình hỏi ông là ông giúp về cái 369 ấy, như thế nào yeah. là về cái kinh nghiệm của chúng ta là những người Việt tị nạn đó dạy yeah. ở trong trường học và ông trả lời là ông sẽ tiếp tục vận động cho những cái những cái chuyện đó. And I hope that you continue the good good work. No, the that heritage that we need mm -hmm. to uh, you know be taught to our children. And uh, along with that, you know, that cultural things, um, 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 Congressman Lu Korea, um, w w when Vietnamese, you know, singer from Vietnam, they came over to the U.S. and they performed, we don't ask them what kind of song you're going to sing and uh, what you're going to sing, you know, what's your program, what your content is going to be. But you know what, when a singer from the U.S. going back to Vietnam and perform, um, the uh, Vietnamese government will start asking questions, hey, what kind of song are you performing? And uh, you need to sign this document where you won't perform this particular song. And I know that we are trading with the Vietnamese, you know, and so what kind of influence can we exert on them to make sure that that doesn't happen to our performer who goes back to Vietnam and perform? You know, I'm not talking, maybe one step is singing, maybe the next step is bilateral cultural exchange of books, you know, which they consider propaganda, but uh, maybe first with singing, uh, what are you planning? Any any thought on how Congress could, you know, pressure them? I have a lot of thoughts. I'm the co-chair, along with Congresswoman Michelle Steele, of the Vietnamese Caucus in Washington, D.C. Uh, both of us from Orange County, both care much about the thoughts that the Vietnamese community has. And as you think about Vietnam becoming a world economic power, uh, it becomes to join the other nations in trade. We have to remind them of their responsibility, their moral responsibility to address and to respect human rights, religious freedom. Uh, this is what I believe uh, needs to be done. We have to ask for reciprocity. When we have visitors from Vietnam, and I had a group of uh, government officials come to my office in Washington to ask me questions. And I didn't ask them to send, sign a document first. I told them, come in and let's talk, and we need to talk about human rights and religious freedom. So my answer to you is, yes, we have to make sure that we demand reciprocity when it comes to these issues. Um, kính thưa các vị, ông thường nghị sĩ, à, ông dân biểu Lưu Khoe có nói về, à, có nhắc là, là một, thứ nhất là, là ông hiện nay đang làm chủ tịch của một cái ủy, ủy ban ở quốc hội cùng với dân biểu Michelle Steele. À, cái ủy ban này là đặc trách về vấn đề Việt Nam. À, thứ nhất, thứ hai là ông nói là về, về cái câu hỏi của anh Phủ đó là, là ông đồng ý là phải có, có qua có lại. Và uh, khi mà ông có nói về cái ví dụ là cách đây uh, không biết bao lâu mà ông có một số những người uh, ở, ở chính quyền, uh, uh, chính phủ Việt Nam qua 
và ông đâu có bắt buộc họ phải ký một cái tờ giấy để 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 hạn chế những cái gì mà họ đề họ nói về những cái đề đề, đề tài họ đem đến với ông thì ngược lại chúng ta cũng không nên uh, bắt uh, uh, chính phủ của họ không nên uh, đưa những cái um, những cái um, những cái đòi hỏi những cái đòi hỏi khi mà qua bên Việt Nam À, nếu mà muốn làm việc nếu mà Việt Nam nước Việt Nam muốn trở thành một cái cái nước mà tham gia vào cái những cái sinh hoạt của quốc tế đó thì phải phải tôn trọng nhân quyền phải tôn trọng uh, nhân quyền căn bản của con người không chỉ ở Việt Nam mà những cái cái cái, cái căn bản về sự qua sự bàn giao um, với các nước The Vietnamese community, um, the Vietnamese American community in uh, in uh, Southern California, um, in Orange County, is one of the largest one. And uh, I think one thing that we need is to have a, um, a cultural center. I think San Jose has mm -hmm. one, right? Mm -hmm. um, Orange County, we doesn't have one yet. Um, we need uh, we need help, you know, getting funding. Anything you need, do with funding. And as uh, your constituent, you know. I'm asking you as, as a Vietnamese American, what what can you do to help us to have the funding to, to do that particular culture, yes. uh, cultural center? Um, well, that's our job. Uh, our, our job is to be able to improve the quality of life of all our constituents. <coughs> and I think your point's well taken, that the cultural center would do a great deal to improve the quality of life of the Vietnamese community. And in particular, um, again, getting back to young people, young people being basically Um, educated and assimilated into the culture, both cultures, uh, as well as understanding, you had mentioned a while ago, what's going on today in Vietnam in terms of human rights violations and their responsibility, their continuing responsibility to hold our government and the government in Vietnam our feet to the fire to make sure that human rights doesn't take a, a basically, doesn't take a step backwards. Hmm. Anh Phụ nói về vấn đề mà cái trung tâm sinh hoạt, uh, trung tâm đăng hóa Việt Nam uh, thì ông uh, ông thường nghị sĩ có nói là cái đó là cái trách nhiệm của người, những người dân cử để làm sao để để um, yểm trợ và đem những cái tài tài nguyên về để 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 xây dựng một cái trung tâm văn hóa Việt Nam. Uh, nó là một điều quan trọng cho cái thế hệ mai sau để các uh, các những người trẻ trong cộng đồng vừa học về văn hóa của Việt Nam, giữ gìn giữ văn hóa Việt Nam cũng như để tham gia vào những cái sinh hoạt ở đây. Uh, cái đó là một cái mà ông nói là cái đó là trách nhiệm của những những người dân cử. And that's the same question we go to you a little bit different because uh, um, you know the Vietnamese government they 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 bombard us with uh, you know internet and YouTube with their cultural things. Um, we you know on, on different level is a different diaspora of people, uh, Vietnamese American with unique culture. Um, We are not communists. We we learn from the past, and we try to advocate freedom for people. And we don't have uh, you know the strength or the financial support from Vietnam. Uh, from the U.S. point standpoint, can you help you know all the media companies, the newspaper in Orange County, some kind of funding to help us to voice our opinion? Um, you know, so we can stand up against the Vietnamese government in their propaganda. What kind of funding can you do for us? That's a great question because as I listened to you, I thought you're talking about diversity in this country. To celebrate the Vietnamese contributions to America. I love the fact in the Vietnamese community, we have programs like Writing on America, where you have your seniors write books, essay stories about their experience coming to America. You have at UCI a program where you have oral histories of the Vietnamese community being archived for future generations. I think the project that you're talking about is an excellent idea. And what I will do when I return to Washington is talk with Michelle Steele on how both of us can get together and work on what we call a near mark for Little Saigon to build a cultural center to figure ways to celebrate the diversity because our seniors, our seniors are forgetting sometimes. And we cannot forget the 
pain they went through, the difficulty they went through, the vote people, their experience coming to America. So I agree with you. Let's work together to make something like a cultural center, something like that, that preserves the history of the diaspora. Keep it alive. À, thưa quý vị, ông Lưu cũng nói uh, là ông đồng ý là trách nhiệm uh, của các dân cử là phải đem về những cái ngân sách để ủng hộ cho những cái sinh hoạt ở tại cộng đồng của chúng ta. Thì uh, để trả lời câu hỏi của anh Phủ thì ông Thượng nghị sĩ Lucre nói là ông sẽ làm việc uh, cùng với dân biểu Michel Steele để có thể uh, đưa ra cái đề nghị để đem ngân sách về để tạo và xây dựng lên một cái trung tâm hóa Việt Nam để cho giới trẻ của chúng ta cho những cái thế hệ mai sau có thể uh, gìn giữ văn hóa và sinh hoạt chung. That is um, you know very good um, for you know our community I think and I think it's, 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 it's good for America. It's, it's good, for, good for America. Yeah, it's good for everyone, you know. We 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 are a country of immigrants, you know. Right. Cái đó uh, lợi ích không chỉ riêng cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta mà cho tất cả uh, toàn, toàn, toàn thể đất Mỹ. And uh, you, you notice that um, Uh, this has to do with uh, with, uh, with uh, Congress again, you know. Um, but we are a country of immigrants, you know, and then we have uh, a problem with the border right now. And, uh, you know, Congress is going to vote pretty soon on uh, our border problem, hopefully going to, you know, vote pretty soon. What's your take on that, you know? Uh, you, you know. My take is that uh, the problem is not the border. The problem is the world. We have a worldwide refugee movement. Europe has challenges with refugees. Europe, Italy, Greece, in Latin America, Colombia has three to four million Venezuelan refugees. Costa Rica is challenged with refugees. So what we have right now is after COVID, the world was economically devastated. And the rest of the world, unlike America, has not recovered. Even the great China economy has challenges right now. And what you see on TV, what you see at the border is the manifestation of a worldwide economic war refugee challenge. We used to have Ukrainians at the border. We don't anymore because we gave them special status to come to the US. But there's other war-torn regions in the world that are feeding, that are sending the refugees to America. And so what we have right now, and you're right, we're about to vote, hopefully, on a different policy when it comes to refugees. But as you know, President Trump has told uh, Republicans in the House, don't change the law until I'm president. They want to blame the, Dem Dem they Dem Dem blame the Democrats for the challenge. And you know, you, you can't blame the Dems for Russia attacking Ukraine. You can't blame the Democrats for the central, uh, central wars around the world. So I think at the end of the day, We have to be smart, we have to know what we're doing, and we have to make sure that we do what America has always done, which is respect and welcome refugees from around the world. Yeah. Yeah. Um, and uh, Senator Tom, I, you, you know that we have a big problem with homelessness problem in the state of California. Chúng ta có nhiều vấn đề về vấn đề mà những người vô gia cư đó. What do you take on that? How do you plan to resolve that problem uh, in California? Thưa nghệ sĩ nghĩ như thế nào để giải quyết chuyện đó? That's a problem all over the state. Um, and it's a very complex problem because it involves mental illness, it involves substance abuse, it involves the lack of affordable housing. So what we need to do is deal with it comprehensively, deal with all those issues. Um, mental health, schizophrenia, I authored a bill concerning care court. Care court is focused on those who are schizophrenic and puts a judge in charge of making sure that if you're schizophrenic, and particularly if you're homeless, that um, there's focused treatment, there's shelter, and there are behavioral health professionals there to help you get better. You can get better, for example, from schizophrenia. Homelessness, um, we have to do a better job of providing affordable housing. In Orange County, housing is way too expensive. Um, we've got to build more housing. I mean, there are a whole bunch of other items that come into play. Kính thưa quý vị, hai dân cử đều đề cập tới hai cái vấn đề mà đang um, đang rất là khó khăn để giải quyết. Thứ nhất là cái vấn đề mà um, di dân hoặc là nói chung là ông thân nghị sĩ nói về những người tị nạn không chỉ riêng vào nước Mỹ mà toàn thế giới. 
là cái đó là cái sự hậu quả từ cái từ vấn đề những những về khó khăn về uh, về kinh tế rồi uh, ngay cả những chính uh, uh, những cái uh, chiến tranh đang xảy ra khắp nơi trên thế giới ông thượng nghị sĩ Tom Umberg nói về vấn đề mà những người vô gia cư đặc biệt là tại quận Cam thì đây là những cái vấn đề rất là khó khăn nhưng nó có nó, nó có những cái cách để giải quyết và phải có phải mình phải giải quyết một cách rất là um, um, À, phải 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 tập trung phải tập trung để giải quyết những vấn đề này mà mà hai ông đều nghĩ là chúng ta có thể giải quyết được mà phải tập trung và phải làm việc chung để để có thể giải quyết những cái vấn đề khó khăn đang gặp một là vấn đề di dân hay là tị nạn hai là vấn đề những người một trong những cách sống. mà ông có đề nghị là có những cái uh, nơi mà để uh, về vấn đề nhà cửa ở Cali nhà cửa, California rồi, thêm nhà làm cửa sao cung cấp những cái dịch vụ dịch tâm vụ. thần và giải Đúng quyết rồi. vấn đề tâm Nh thần những cái tâm thần mà giúp đỡ cho người ta để vâng. cho À, những cái chuyện nó đã có thể được giải quyết. Yeah. And that that is is great, you know, that is uh, something that you look forward to uh, resolve, right? It's a, it's it's a very tough question that's going to require continual focus. Mm -hmm. And um, Congressman uh, Lugri, are you planning to support Ukraine? And, uh, they they're running out of money. They fighting against dictatorship. I I'm disappointed that the Russians decided to attack another country for the second time. Uh, I'm definitely going to support Ukraine. I want to make sure that uh, we continue to let the world know that attacking one country, attacking another country is unacceptable. And we have to have the rule of law. We have to have it enforced. Cảm ơn uh, Thượng nghị sĩ uh, Tom Ambert và Congressman uh, Lou Korea. Uh, xin uh, cảm ơn hai vị đã tới đài. Thank you very much for coming and sharing your viewpoint and uh, what you're going to do for us. And thank you very much. But uh, we run out of time, so. <laughs> well, thank you. Thank you, Mr. Dofu, for your leadership in both the Vietnamese community as well as the Orange County community and the legal community. Mm -hmm. Mr. Dofu, do you still ride a Harley Davidson? I still do, sir. Uh -huh. I still do. Good, uh, good. The American Idol. Yeah. <laughs> À, kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.